Hai korang, Dr. Nasya, pakar kecantikan anda. Minggu ni kan kita nak borak satu topik yang sebenarnya ramai juga yang tanya saya uh, tips awet muda. Sebab selalu sangat dia orang tanya umur saya berapa and then ada yang teka 20-an, ada yang teka awal 30-an. So sebenarnya uh, umur of course, uh, age is just a number. Tapi kalau kita boleh jaga kita punya um, kesihatan kulit, kita sebenarnya boleh nampak muda lah daripada umur kita. So hari ni saya nak share tips awet muda based on my experience. Sebab setiap orang saya pasti setiap orang dia ada tips dia masing-masing. Uh, so saya punya tips is different dengan you punya tips. Tapi kita boleh share. And hopefully kalau you all ada tips you all uh, macam mana nak kekal awet muda ataupun nak mengelakkan premature aging Korang boleh komen dekat bawah ni supaya ramai orang boleh uh, praktikkan you all punya cara juga Okay so jom kita start satu yang I nak share adalah uh, pemakaian sunscreen. Okay, so saya punya sunscreen ni, uh, I explain sikit eh. Satu, kita punya sunscreen SPF 50 which is untuk protect you punya kulit daripada cahaya matahari UVB. Okay, manakala kita punya PA 14 yang itu untuk protection against UVA. Dan selain daripada itu, uh, dia juga ada protection against visible light. Contoh blue light daripada you punya computer, you punya phone, macam uh, visible light daripada lampu macam ni, uh, fluorescence, LED light dan juga dia, dia protect kulit kita daripada haba. Contoh haba memasak. Sebab apa? Uh, all this uh, exposure, eh, cahaya matahari, Uh, visible light, haba memasak dia boleh menyebabkan kerosakan kepada kulit kita dia boleh uh, menyebabkan pembentukan radikal bebas dalam kulit kita di mana radikal bebas tu dia boleh merosakkan you punya collagen, you punya elastin so bila benda tu terjadi that's why kita ada dapat wrinkles ada dapat fine lines sagging and of course cahaya matahari uh, juga boleh menyebabkan jeragat. So jeragat ni kita pun tahu dia boleh uh, buat kita nampak tua. Alright. Um, pemakaian sunscreen ni you all kena faham satu uh, dia kena pakai every day walaupun you dalam rumah. Kedua you need to reapply. So usually kan kalau ikutkan teori you kena reapply setiap 2 ke 4 jam. Tapi benda tu macam tak practical even for me. So, I reapply selepas zuhur, selepas asar, I akan reapply. And I memang jadikan habit dalam rumah pun I pakai sunscreen sekarang. Uh, untuk mereka yang suka outdoor activity, saya suggest you ambil suplemen dari dalaman antioxidant. Contoh yang saya ambil kalau you all tengok sini, Helio Caffeine Plus dengan Oxytayon. So, dua suplemen ni saya dah ambil lama tau. Uh, 5 tahun macam tu and saya memang perasan uh, je, pembentukan jeragat tu dia kurang and then uh, kedua jeragat yang sedia ada tu dia pudar dan ketiga saya perasan kulit bertambah uh, cerah lah dia bagi cerah kulit satu badan Tips nombor dua, I nak share adalah hydration. Maknanya kita punya hydration dekat kita punya kulit. Of course, you minum air. Bila you minum air, sebenarnya most of the water dia akan pergi kepada vital organs. Organs-organ yang penting. Uh, kita punya brain, kita punya heart, dia yang pergi dulu yang penting. So, last sekali baru pergi ke you punya skin. Jadi, pemakaian uh, skin care untuk kulit hydrate, bagi hydration sangat penting. Korang perasan tak kalau kita hydrate, kita pakai cukup hydration dekat kulit, kita punya kulit dia rasa macam dia plump tau. Dia rasa anjal, dia rasa plump, dia nampak glowing, pori pun nampak kecil, lines, wrinkle pun nampak kurang kan? Betul tak? So, itu sebenarnya rahsia uh, orang uh, awet muda and then rahsia untuk 
kulit nampak macam orang kata glass skin macam tu. So hydration. Macam mana uh, you nak hydrate you punya kulit? Kalau macam saya, of course cleanser saya akan pakai yang gentle, yang tak mengeringkan. Kalau you nak tahu macam mana sans, you punya cleanser tak mengeringkan, lepas you cuci muka dia tak rasa ketat. Uh, so kalau dia tak rasa ketat maksudnya cleanser you tu ok So selepas you cuci muka kan I tak dab dengan towel tau I try to avoid dab dengan towel uh, I biarkan dia kering sendiri uh, Sebab kadang-kadang towel tu kita rough So kita macam rub rub So dia sebenarnya lama kelamaan dia boleh buat pembentukan uh, wrinkle dengan lines tu So saya try avoid lap muka biar je dia kering macam tu And then masa dia tengah lembab-lembab tu I akan spray I punya CoQ10 toner This is my favorite toner So ramai juga patient yang dah pakai toner ni Dia kata uh, dia rasa kulit makin anjal Pori makin berkurangan Lines pun berkurangan Sebab CoQ10 ni function dia juga untuk simulate collagen So bila masa dia tengah lembab-lembab tu I akan pakai serum Hydrating serum Okay yang besar dah habis tau So dalam trial serum ni ada satu Uh, hydrating serum kita So this one mengandungi 25% Hyaluronic acid So kalau you all kering kan You all cubalah serum ni Memang dia rasa sangat Macam hydrated dan glowing Okay lepas you dah pakai serum Hydrating You boleh pakai moisturizer uh, I akan biar dia macam damp tau I tak biar tunggu dia kering I biar dia damp Lepas tu I terus apply moisturizer Untuk moisturizer I ada dua jenis Okay my personal moisturizer Siang I pakai uh, Dr. Nuts moisturizer Yang ni lotion form water based Dia lightweight So si siang hari for me sesuai lah And then malam hari I akan pakai this Profilo cream Profilo cream ni Kita ada rawatan Profilo yang tu injection di mana dia inject uh, 64 mg hyaluronic acid ke dalam kulit you tapi dia come with DC uh, cream juga so I terus grab memang best pakai malam-malam bangun pagi esoknya you rasa macam tong-tong macam tu dan glowing ok uh, sometimes bila I rasa macam tak cukup hydration ataupun I buat treatment example signature peel ke laser ke I akan pakai sheet mask lah Sheet mask ni uh, I suka this brand Dr. Jad uh, Very good And dia bantu untuk hydrate Okay tips ketiga Kalau you nak tambah serum Dalam you punya rutin kan I suggest dua serum tau Nombor satu adalah vitamin C Sekejap I tunjuk Yang ni yang I pakai Vitamin C uh, Dalam I punya use serum ni Dia ada 15% L-ascorbic acid I pakai uh, Siang hari It's very good Kalau you combine vitamin C dan sunscreen Dia combo untuk antioxidant Okay very good And vitamin C selain antioxidant Dia juga bantu stimulate collagen Dia bantu untuk pudarkan you punya parut Pudarkan you punya jeragat Sekatakan tonal kulit you So vitamin C is very good Boleh pakai untuk setiap umur Siapa umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an pun boleh And malam kan I nak suggest you all to start pakai retinol So this one is our retinol glow serum 0.5% pure retinol Retinol ni dia ada banyak function tau So kalau you tak start dalam you punya rutin Dia rasa macam rugi Sebab nombor satu dia boleh untuk orang jerawat Untuk orang jeragat Untuk wrinkle lines Untuk pori besar Untuk kusam pun boleh So dia banyak function So kalau I rasa you tak include dalam you punya rutin tu Dia macam tak cukup lah Okay you start dulu Tapi bila you pakai retinol ni Biasanya 3 ke 6 bulan tau Untuk you start nampak obvious result But uh, every time you pakai sebenarnya you akan rasa perubahan tu sikit demi sedikit. Okey, tips keempat eh sebenarnya yang ni sangat penting juga iaitu you punya lifestyle. Your lifestyle ni maksudnya every day apa you buat. Nombor satu kalau you tengok is pemakanan lah. Pemakanan ni kalau boleh kita lebihkan sayur, kita lebihkan buah-buahan. Of course you pernah dengar benda ni banyak kali kan tapi nak buat tu bukan senang, betul. Even I pun nak makan uh, buah-buahan, sayuran hari-hari pun dia struggle 
detail tau So kalau boleh uh, cuba uh, I baca hari tu I ada baca Untuk uh, kesihatan usus ya, eh. Kesihatan usus you makan 30 rainbow color Tak kisah Dia maknanya dia campur-campur sayuran buah-buahan Different colors 30 jenis Satu minggu dan you boleh dapat uh, Benefit yang Usus you perlukan untuk kesihatan usus ha, Faham tak? Healthy gut Healthy gut is very important uh, Sebab kalau usus kita sihat Kita punya kesihatan mental pun improve And kalau you all nak tahu Kesihatan kulit pun improve Sebab kalau kita punya usus Ada inflammation uh, Dia akan buat kita punya skin uh, inflame juga Contoh jerawat lah Sensitive skin ke eczema ke Semua tu because of Inflammation dalaman So pemakanan sangat important kan Nombor dua is you punya sleep Kalau you perasan you tak cukup tidur Kulit you pun nampak kusam kan Kulit kita nampak macam tak bermaya So dapatkan tidur yang cukup 6 ke 8 jam Ketiga is exercise uh, Exercise ni saya memang setuju sangat Sebab kalau saya perasan Saya perasan kalau exercise uh, Dia automatically kulit you nampak glowing Because of you exercise Jantung you dah pump uh, dan darah tu dia akan mengalir satu body termasuk you punya kulit muka So more oxygen, more nutrients to your skin sebab tu kulit nampak lebih sihat okay? uh, So kalau boleh you exercise uh, 3 ke 5 kali seminggu uh, 3 ke 5 kali seminggu setiap kali tu 30 ke 45 minit pun dah okay And then uh, you punya stress lah, stress management, everyone Kerja ke tak kerja ke Akan ada stres ni But how you manage you punya stres Akan Akan differentiate you punya Satu personality lah Tapi kalau you boleh manage you punya stres properly Hormon cortisol pun you dalam balance And you punya uh, Skin akan nampak better Okay last tip I nak share uh, Yang ni during my last conference I attend uh, This one doctor He's a plastic surgeon daripada German Dia share Dua rawatan untuk anti-aging iaitu Muscle relaxant ataupun botox Dan fillers Okay, so I tahu ramai yang macam skeptical Ada stigma dengan uh, muscle relaxant dengan fillers ni I akan explain tau kenapa uh, Tapi dua rawatan ni Contoh ya, eh, muscle relaxant ataupun botox Kita akan buat setiap enam bulan So every time kita buat Kita akan stimulate collagen dalam kulit kita so dia akan produce more collagen meaning uh, which is good sebab collagen ni kita perlukan untuk anjal untuk lines and wrinkle and sagging tau so uh, dia buat 6 bulan sekali je uh, dia buat 6 bulan sekali mana kalau fillers pula fillers you buat sama ada once a year or 2 tahun sekali bergantung kepada you perlukan lah ok kenapa ya kenapa macam ada stigma ataupun um, uh, orang cakap eh botox ni tak bagus fillers tak bagus for me because of complications because of uh, orang yang buat tu mungkin dia orang yang suka buat tu dia addicted tau so dia buat banyak buat 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 sampai overfill sampai dia nampak pelik sampai nampak fake contoh uh, dia buat botox sampai nampak frozen tak tahu patient tengah senyum ke tengah gelak ke so dia nampak fake kan manakala fillers mungkin you addicted to it uh, habis nampak berbonjol-bonjol sebab tu tapi sebenarnya kalau you buat uh, natural you you buat natural macam I sendiri I suka natural so I selalu buat dekat patient natural lah uh, bila you buat natural actually okay je uh, you tak nampak pelik pun mungkin lah first week uh, ataupun first two weeks tu you bengkak-bengkak sekejap uh, and then dah okay so these two treatments if you nak buat I suggest you buat dengan um, uh, train or certified doctors okay because ada patient kita akan suggest apa yang diperlukan kalau patient nak lebih tu kita akan bagi tahu lah what is the uh, complication ataupun what is the thing yang you akan expect nanti okay so alright uh, itu sahaja 5 tips daripada I kalau you all ada tips lain uh, please tambah dekat bawah ni komen so kita boleh awet muda sama-sama okay see you next time bye